ഈ വീടിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷം മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അതെ ആ പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ ഓരോ വീടിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനുകളൊക്കെ രണ്ട് വർഷം കൂടി ചേഞ്ച് ആവും പക്ഷേ പത്ത് വർഷത്തെ പ്ലാൻ ഇപ്പം കുറച്ച് ചെറിയ മാറ്റം കൂടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ഭയങ്കര അതിശയം തോന്നി പിന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ ഒരു വീട്ടില് അയണിങ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏരിയ പോകും അവിടെ ഈ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിയിടും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉണ്ട് സാധാരണ വാട്ടർ ടാങ്ക് അല്ല ഇത് കുറച്ച് പരന്നിട്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരം ലിറ്റർ സ്റ്റോറേജ് ും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഈ ഇസില് പണിതിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആർക്യൂബോ ഡിസൈനർ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ റഫീഖ് ഭായ് ആൻഡ് ഷമീം ഭായ് ഇവിടെ അകത്തുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കയറി പോവാം ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ കയറാം ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് കയറി വരാനുണ്ടോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഷമീം ഭായ് അല്ലേ യെസ് ഇതിപ്പോ പണി ഇപ്പൊ ഈ വീടിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളു അല്ലെ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ടുള്ളു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ടുള്ളു അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ് നല്ല ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വൃത്തിയായിട്ടുള്ള അത് ഹൈ ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രോൺ ഷോട്ട് കാണും നല്ല റെസോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ഗാർഡൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വയനാട്ടിലാണല്ലോ അപ്പൊ വയനാട്ടില് അതിന് പറ്റിയ എന്താ പറയാ ഫ്രൂട്ട്സും ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വയനാട്ടിലെ ഒരു വീട് പൂർത്തിയാവില്ല ഇവിടെ കൊണ്ടൂര് കൊറച്ചൊരു ഹൈറ്റിൽ ഇതേ ലെവലിൽ ഒരു ഹൈറ്റിൽ ഒരു ലാൻഡ് ആയിരുന്നു അത് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ലോപ്പും അതേപോലെ ഈ പെഡസ്റ്റൽ എൻട്രി അതേപോലെ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തത് പ്ലാവ് മാവ് എല്ലാ സംഭവം അതെ 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 വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൂട്ടാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ വീടിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷം മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അതെ ആ പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ ഓരോ വീടിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനുകളൊക്കെ രണ്ട് വർഷം കൂടി ചേഞ്ച് ആവും പക്ഷേ പത്ത് വർഷത്തെ പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ മാറ്റം കൂടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ഭയങ്കര അതിശയം തോന്നി കാരണം പത്ത് വർഷത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്താ മതി ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കിച്ചൺ ആയാലും അതേപോലെ എൻ്റെ പ്ലാൻ വെന്റിലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് അതിന് ചെയ്തത് ഒരുപാട് കൗതുകരമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ വീട്ടിൽ അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം പറഞ്ഞുതരാം അത് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറില്ലേ ബ്രോ അതെ അതെ അക്കമാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ലത്തീഫായിൻ്റെ സുഹാന അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലത്തീഫായി കമാണ് പരിപാടി ഇവരെ ഈ ആഴ്ച ഇവരിപ്പോ ഒരു വെക്കേഷൻ കണക്കോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു ഇവരിപ്പോ ഒരു വെക്കേഷൻ കണക്കോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്നൊരു വീക്കെൻഡ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും കോഴിക്കോടായിരിക്കും അല്ലേ എന്താ ഇവിടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ വീട് വെച്ച എന്റെ വീടിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് കോഴിക്കോടാകുമ്പോ പപ്പ രാവിലെ പോയിട്ട് നൈറ്റേ വരുവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ആകുമ്പോ പപ്പ എവിടെയും പോവില്ല ജോലിക്ക് പോകണ്ടെന്നാണ് അവിടെ അവിടെ ആവുമ്പോ ആളെ കൈ കിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ടാകുമ്പോ എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിക്കാൻ വരുന്ന ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും സന്തോഷം അപ്പൊ നമ്മള് ഇശല എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വീട് പണിത് പക്ഷെ ആസ്വദിച്ച് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ആസ്വദിച്ച് താമസിക്കാൻ ഇനി ആസ്വദിക്കാലോ കിടക്കല്ലേ മുമ്പോട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ സാധിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീടിന്റെ ഉള്ള ഭാഗം ഒക്കെ കാണാം അല്ലെ അതിനുമ്പോ നമുക്ക് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പോർച്ച് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഒരു മിറ്റാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് പോർച്ചും പോർച്ച് തന്നെ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു രീതിയ
പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സീലിംഗിൽ ഫിബൈ കൊണ്ടുവന്ന ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളെ മുകളിലുള്ള ടൈല് കൂടാതെ ഒരു ടെൻ സെൻറ്റി ഗ്യാപ്പിൽ എയർ പാസേജ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ ഇത് മാളാന്ന് വരുത്തിയ ഒരു നമ്മളെ പഴയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലോർ ടൈലാണ് കറക്റ്റ് അത് ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഓടാണ് അപ്പോൾ ആ കൂളിങ് എന്നും നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു പഴയ വീടിൻ്റെ ആ ഒരു തണുപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വീടിൻ്റെ അകം ഭാഗത്തേക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഈശ്വരൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു വീടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിറയെ സിറ്റിംഗ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ബെഡ്റൂമിനേക്കാളും പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോമൺ ഏരിയ അല്ലേ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു വീടിന്റെ ഇതിലേക്ക് പോയപ്പോ ഒരു അഞ്ചു ബെഡ്റൂം ഉള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതും ഇതേപോലെ കോഴിക്കോടുള്ള വേറെ ആർക്കിടെക്ടിനെ കൊണ്ട് വരപ്പിച്ചാണ് നമുക്കൊക്കെ എലിവേഷനും പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളെ നമുക്ക് വീടിനെ പറ്റി അറിയുള്ളൂ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആർക്കിയോ ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവരെ കൈ കിട്ടിയത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ വിസിറ്റാണ് നമുക്കൊരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് തന്നത് അതായത് ഒരു റിസോർട്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു വീടുകളായിരുന്നു അവരധികവും അവരെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ വൈഫൈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വൈഫൈ ഇവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ജയിപ്പിച്ചാൽ മതി ഇവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ജയിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം ആയിരുന്നു ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം ആയിരുന്നു അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ബെഡ്റൂം ഒരു പിന്നെ അതാ നമ്മുടെ മേൽക്കൂരയുടെ സൈഡിലൊക്കെ ജി ഐ പൈപ്പ് പോലെ അല്ലേ ജി ഐ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് കുറെ കവറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം അരിച്ച് ഇറങ്ങുള്ളൂ ലെയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാതിരിക്കും അല്ലേ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ശരിക്കും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അതിന്റെ എലവേഷന് ഭംഗിയും കൂട്ടുന്നു ആ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വലുത് വെച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങും കേട്ടോ വാ കേറി വാതാണ് നമ്മുടെ ലിവിംഗ് സ്പേസ് അല്ലേ അവര് ഓഫ് വൈറ്റിലാണ് മൊത്തം തീം എല്ലാം ചെയ്തത് ഓഫ് വൈറ്റ് പ്ലസ് ഗ്രേ കാലതാമസം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു അത്ര ഒരു എമർജൻസി അർജൻസി ഇല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ ഓൾറെഡി കാലിക്കറ്റ് സെറ്റിൽഡ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട് അതിനോട് നമുക്കൊരു വീട് വേണം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു അത് വാങ്ങിയതൊന്നും ആവരുത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ ആവണം എന്നൊരു താല്പര്യം അത് ടൈം എടുത്തു എന്നാലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ടോട്ടൽ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പോർച്ചും എല്ലാം മൂന്ന് ബെഡ്റൂമ് പിന്നെ ലിവിങ് ഡൈനിങ് കിച്ചൺ വർക്ക് ഏരിയ എല്ലാം കൂടെ ും <laughs> 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 അത് ശരിക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് റഫിക് ഭൈ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വരച്ചതാണോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വരച്ച് കാർപ്പന്റർ വിളിച്ചു ഇത് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഇലക്ട്രീഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞു അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓട്ടോയുടെ ബ്രേക്ക് കേബിൾ ആണ് ആ റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതേ 
നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടോ എന്തായാലും അതായത് ഡൈനിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേ പരിഗണന കൊടുത്തോണ്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റായിരുന്നു എല്ലാവരും ഏരിയയിലോട്ടും ചെയ്താണ് ഇത് ഈ മേശയുടെ മുകളിലും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈലാണ് ഇത് വുഡല്ല കാർപ്പന്റർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കംപ്ലീറ്റ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കോർട്ട് യാർഡിന്റെ വ്യൂ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഫാമിലി ലിവിംഗ് സ്പേസിൽ നിന്ന് പിന്നെ <laughs> 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 കിച്ചൺ ഇത് നമ്മുടെ കിച്ചണും വർക്കിംഗ് കിച്ചണും ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത് തന്നെ അല്ലേ നമ്മുടെ മെയിൻ കിച്ചൺ പ്ലസ് വർക്ക് ഏരിയ തൊട്ട് പുറകിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ താഴെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മോഡുലാർ കിച്ചൺ അത്യാവശ്യം ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടേബിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള നമുക്ക് ചെറിയൊരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് നോർമൽ സിങ്ക് ആയിരുന്നു ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ായിരുന്നു <laughs> 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 ഈ സ്റ്റെയർ നമ്മൾ ഈ കയറി വരുന്ന സ്റ്റെയർ ഇത് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ആകില്ലേ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ സ്റ്റെയർ പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്താണല്ലേ അതെ അതെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്താണ് അത് എങ്ങനെ അതെന്തെങ്കിലും പിന്നെ അങ്ങനെ തോന്നല് അത് മെറ്റലില് മെറ്റലിലാണ് ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ അതിന് തേക്ക് വുഡ് തേക്ക് വുഡിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്തതാണ് അതായത് വീടെല്ലാം പണിതതിന് ശേഷം ശേഷമാണ് പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്ത സംഭവമാണ് അതെ അതെ മെറ്റല് ചെയ്യാനായിരുന്നു നമ്മളെ ഉദ്ദേശം അപ്പോ അത് ഏകദേശം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അത് സി ചാനലും അതേപോലെ ഷീറ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും വുഡ് വുഡ് കോട്ടിങ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അധികം ലൈറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ മിന്നിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സൈഡിൽ മാത്രം ചെറിയ ചെറിയ ഒരു സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകളും ചൂട് കുറവായിരിക്കും ചൂട് കുറവായിരിക്കും ചൂട് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഡിമ്മ് 
വീടിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മള് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഇതാണല്ലോ വീടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും സി സി ടി വി ഇവിടെ കൺട്രോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമായിരുന്നു നേരത്തെ ഷീറ്റ് ഈ ബെഡ്റൂമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വാഷ്റൂം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വെറ്റീരിയൻ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോർമൽ രീതിയിലുള്ള നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വാഷ്റൂം ഒരു ഹാൻഡ് വാഷ് ഏരിയ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബെഡിന്റെ ഇതിലും നമ്മളത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജ് അതൊരു വാട്ട്റോബിന്റെ അത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത്രയും സ്റ്റോറേജ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു സീസണൽ സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാവൽ പ്ലാനിങ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ വയനാട് ക്ലൈമറ്റ് വയനാട് ക്ലൈമറ്റിന് നമ്മളെ കർക്കിടക വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഏകദേശം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അപ്സൈഡിലേക്ക് പോവാം അവിടെയുണ്ട് കുറച്ച് സൂത്രപ്പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടർ ടാങ്ക് ആയാലും അയൺ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ആ ഒരു സ്പേസിന്റെ പ്രശ്നം തലയടിക്കുന്ന വെളിച്ചം ഈ കോട്ടയാടൊക്കെ മാക്സിമം വെളിച്ചം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മള് സെയിം ടൈലി തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഏരിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തലങ്ങും വേലും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം വാതിലും കൊടുത്തിരിക്കുക അതിന്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോണേ ഇവിടെ ഒരു ഓഫീസ് സ്പേസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ അവിടെ ഒരു ഓഫീസ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബാൽക്കണി ആയിട്ടായിരിക്കും വെക്കുന്നത് അല്ലേ അതെ 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 പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ടെറസ് സിൽക്കിലെ വഴിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം അല്ലേ
ഇവിടെ നല്ല സിറ്റിംഗ് സ്പേസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാൽക്കണി ഏരിയ പോലെ അത് നന്നായിട്ട് രസമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയും കാണാത്ത അധികം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താ തുറക്കുമ്പോൾ ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ വീട്ടില് അയണിങ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏരിയ പോകും അവിടെ ഈ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിയിടും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് റഫിക് ഭൈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞാണ് അതായത് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഹാൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഹാങ് ചെയ്യും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പ്ലഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ് ബോക്സ് ഇവിടെ വെക്കാം പ്രസ് ചെയ്ത് ഉള്ള പോയ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ബോക്സ് ബാസ്കറ്റ് പോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ നമുക്ക് അയൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒക്കെ കൊണ്ട് ബാക്കി ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ എപ്പോഴും തന്നെ നമുക്കൊരു സമാനമായിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വാട്ട്രൂപ്പ് കബോർഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ കേറി വരുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് താഴെ റൗണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ആഡിങ് ഉള്ളത് ഒരു ബാൽക്കണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ബാൽക്കണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാൽക്കണി നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് രണ്ട് ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബാൽക്കണിയിലോട്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്പേസ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള അതായത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നിറയെ സെറ്റിംഗ് സ്പേസ് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ പോലും എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്നും സ്വല പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഏരിയ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ടൈം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൈവസി പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഒരു അത്യാവശ്യം ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നാലും ഇവിടെ ഇരുന്ന് അല്ലേ ഈ ബാൽക്കണിയിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റെയർ കയറി വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പാസേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പാസേജ് ആണ് അല്ലേ രണ്ട് പാസേജ് രണ്ട് വഴി പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളൊരു മഴക്കാലത്ത് ഒരു സൈറ്റ് വിസ്റ്റിന് വന്നപ്പോ നല്ലൊരു മഴയത്ത് ഇവിടെ കുടുങ്ങി അന്ന് നമ്മള് ഗ്ലാസ് ഇടുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേടി എന്ന് പറയും മൂന്ന് സൈഡും കൂടെ വെള്ളം വരുന്ന സ്ഥലം ഭയങ്കര ഫോഴ്സിലായിരുന്നു ആ വെള്ളം കണ്ടപ്പോ ഇവിടെ ഗ്ലാസ് വർക്കൗട്ട് ആവൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോയത് പാലം പോലെ രണ്ട് മേൽക്കൂരകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇടം ഉണ്ട് ആ ഇടം പോലെ കിടക്കും അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ റെയിൻ വാട്ടർ ആവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കിണറില് വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം കിണറ് ഞങ്ങള് പിന്നെ പാറ പൊട്ടിച്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അലുമിനിയം പാത്തികളാണ് അപ്പൊ ഈ ഗട്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു എൺപത് മീറ്റർ എങ്ങാണ്ടോ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളൊരു ഇതിന്റെ കുഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് നമ്മളെ ഈ പഴയ വീടിന്റെ ഓട് വെച്ചിട്ട് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഒരു നാല് കുഴി എടുത്തു ആ കുഴിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മുഴുവൻ വെള്ളവും കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ വാട്ടർ ടാങ്ക് അല്ല ഇത് കുറച്ച് പരന്നിട്ട് ഇതെന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈസി ക്ലീൻ ആണ് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റും വേറൊരാളെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ രണ്ടായിരം ലിറ്റർ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം ആരും വിളിക്കണം പിന്നെ അതിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗവും നടക്കാൻ ഭാഗത്തിന് സ്ട്രെച്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ തറയോടുകളല്ലേ അതെ അതായത് എങ്ങനെയുണ്ടാവും അത് 
അതാണ് ശരിക്കും എന്റെ പ്രോസസ് ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അളവില് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആർക്കിയോ ഡിസൈനേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് പണിതിട്ടുള്ള ലത്തിഫ്കയുടെയും ഫാമിലിയുടെയും അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീട് ഇഷൽ അപ്പൊ നന്നായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വീടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും കണ്ടു ഒരുപാട് നല്ല പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ള വീടാണല്ലേ ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ആര് വീട് വെക്കുകയാണെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് <laughs> 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 നമ്മളിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ ഒരു പ്ലാനിങ് മുതല് അതിന്റെ എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങള് നമ്മളൊരു കീ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് എന്റെ പ്ലാനിങ്ങില് ഇപ്പൊ നമ്മള് വരുമ്പോ ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ലേ ഔട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ത്രീ ഡി ഡ്രോയിങ്സ് അതിന്റെ എല്ലാ എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഡ്രോയിങ്സ് അതേപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാ സംഗതികളും നമ്മൾ വീട് പണിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സിസിടിവി ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഗൾഫിലുള്ള ക്ലയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് കാണ്ട് പിന്നെ മൊബൈൽ തന്നെ കാണാനും ഇതിനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിലേറെ ആദ്യ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലൂടെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതെ 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 എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു സൈറ്റില് അവരില്ലാത്തൊരു ഫീൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഇപ്പം അവരെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് സെറ്റിൽഡാണ് നമ്മൾ കമ്മിങ് ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമ്മളിങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു സ്ഥിരതാമസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ ജോലി അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്നാലും എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് നനയ്ക്കാം ഓൺട്ര ചെയ്യാം പിന്നെ ഗേറ്റ് തുറക്കാം എല്ലാ സാധനവും ഓട്ടോമേഷൻ രീതിയിലൊക്കെ വളരെ കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മാർക്കിയോയ മാർക്കിയോ ഡിസൈനേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ മനോഹരമാക്കാൻ മനോഹരമായിട്ട് പണി നിരക്കാൻ ഇവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ലിങ്കും നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഹാപ്പി ഫാമിലി അപ്പൊ അതാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീടായിരുന്നു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു പതിനാല് കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും പുതിയ വീടായിട്ട് നമ്മളെ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം ആർക്കിയോ Let's go, my family. Bye. Bye.